ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു പച്ചമുളക് രസം ഉണ്ടാക്കാം അതും രസപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില വാളം പുളി ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മല്ലിയില മല്ലിയില നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്ഷനലാണ് ഇനി പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കടുക് ഒരുണക്ക മുളക് ചെറിയ ജീരകം ഉലുവ കായപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി നമുക്ക് രസമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പാൻ ചൂടായപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണയിലോട്ട് കടുക് ഇട്ടു കടുക് നന്നായി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ആ കടുകിലോട്ട് ചതച്ച് വെച്ച ചെറിയ ജീരകം ഉലുവ അപ്പം അത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഈ കല്ലിൽ ചതച്ച ചെറിയ ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചെറിയ കല്ലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കായവും ചെറിയ ജീരകവും ചതച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണക്കമുളക് ഇടാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയി ഉണക്കമുളകും നിങ്ങൾ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഉണക്കമുളക് ഇടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും ഇട്ട് ഇതുമൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം വയഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇട്ടു ഈ പച്ചമുളകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളർ കളർ ചേഞ്ച് ആണ് അവരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് പച്ചമുളകും വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ചില്ലി പൗഡർ അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി കായപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ച വാളം പുള്ളിയില്ലേ അത് അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത അരക്കപ്പ് പുളിവെള്ളമാണ് ഉപയോഗി ഞാൻ എടുത്തിരി ഒഴിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തീ തന്നെയാണ് വെച്ചത് അതിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിള തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം മൂന്ന് കപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു ഇത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതും ഒന്നു മുതൽ തിള ഒന്നും കൂടി തിളക്കാൻ നമുക്ക് വെക്കാം ഒരു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു രസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മല്ലിയിലയും ഒരു അര തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മല്ലിയില ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മണത്തിന് വേപ്പിലയിടാം ഒന്നും ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ അര തക്കാളി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലോട്ട് ഒരു പിടി മല്ലി ഇലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം തക്കാളിയും മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചു നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ രസം പച്ചമുളക് രസം ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പച്ചമുളക് രസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ലേ ഇത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് വേണം ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എരിവായി പോകും അതേപോലെ തന്നെ കാന്താരി മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി നല്ല സ്പൈസി ആകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത സെയിം പുളിയിൽ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം ഇട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചാറെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയായി രസപ്പൊടികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ രസമുണ്ടാക്കി എടുത്തു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ കുക്കിംഗ് സെഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ റൈസ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ്റെ പടം കാണും അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 
എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് പറയണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്